सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली वर्कशीट वर्कशीट नंबर 16 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास सेवन स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट साइंस एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन इन दिस वर्कशीट तो आज की इस वर्कशीट में हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है तो लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी न्यूट्रलाइजेशन द रिएक्शन बिटवीन एन एसेड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन तो अब आप समझे कि एक एसिड और बेस में जब रिएक्शन करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं बहुत ही इजी है अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज तो हम इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे एसिड प्लस बेस और उनको रिएक्शन करा के क्या वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर ये वी ऑप्टेन सॉल्ट प्लस वाटर व्हेन वी रिएक्ट व्हेन वी रिएक्ट एसिड प्लस बेस तो इसके अलावा सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व और आर प्रोड्यूस इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो देखिए जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हीट जरूर रहती है या प्रोड्यूस होती है इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर तो देखिए जब भी हमें जो भी सॉल्ट इसमें इस रिएक्शन से मिलता है तो वो कैसा होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस को हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक दूसरे के साथ वेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होता ही है टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर और वी ऑप्टेन फ्रॉम दिस रिएक्शन सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट एंड वाटर तो हमें सॉल्ट मिलता है कौन सा सॉल्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड जो कि हम रोज में यूज भी करते हैं आपने देखा होगा जो हम नमक यूज करते हैं उसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से केमिस्ट्री में जानते हैं दिस कैन बी रिटर्न एज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन होके वी गेट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर तो अब आप इसको समझे ये बहुत इजी है और इसमें कुछ भी नहीं है आप ध्यान से देखेंगे एक दो बार उसको आ, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रिएक्शन करवाया जाता है और किस रिएक्शन से क्या चीज मिलती है देन वील डू एन एक्टिविटी टेक वन फोर्थ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेना है द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इज कलरलेस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है वो कलरलेस होता है एड टू और थ्री ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल्फेलिन इंडिकेटर टू द एसिड इन टेस्ट ट्यूब अब हमें फिनॉल्फेलिन इंडिकेटर की दो तीन बूंदे उस टेस्ट ट्यूब में डालनी है शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली फिनॉल्थेलिन इंडिकेटर इज कलरलेस जो फिनॉल्थेलिन इंडिकेटर होता है वो कलरलेस रहता है उसका कलर चेंज नहीं होता वो कलरलेस रहता है देर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ फिनॉल्थेलिन इंडिकेटर ऑन एडिंग इट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन आपको पता है जब हम फिनॉल्थेलिन इंडिकेटर की ड्रॉप्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर चेंज नहीं होता आप यहाँ पर देखिए एक फिगर भी शो कर रखी है इस तरीके से हमें ये एक्टिविटी करनी है देन टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन ड्रॉपर एट द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 
टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब अब हमें क्या करना है कि हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ड्रॉपर में लेना है और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप वाइज उसको मिलाना है कॉन्टिन्यू टू एड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाई ड्रॉप स्टिल अ लाइट पिंक कलर जस्ट अपियर इन द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब तो देखिए हमें वो बूंद बूंद करके उसमें मिलाना है और जब तक मिलाना है कि जब तक का उसका जो उसका कलर है वो पिंक ना हो जाए जैसा कि यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको शो भी किया है विद दैन स्टॉप एडिंग मोर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और उसके बाद जब उसका कलर पिंक हो जाए तो हमें उसके बाद और ड्रॉप्स उसमें नहीं मिलानी है At this stage, all the hydrochloric acid taken in the test tube has been completely neutralized by sodium hydroxide base. तो देखिए इस इस जब स्टेज पर पहुँचे तो जो hydrochloric acid हमने test tube में लिया हुआ था अब उसको sodium hydroxide base के द्वारा completely neutralize किया जा चुका है दस A neutralization reaction has taken place in the test tube. और इसके द्वारा जो test tube में neutralization reaction हुआ वो हमने इस तरीके से उसको किया It is evident then when the solution is basic. ये इससे हमें पता चला कि अगर solution basic है तो जो phenolphthalein gives a pink color, वो हमें pink color show करेगा अगर solution basic है तो On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. और अगर वो solution acidic है तो वो colorless ही रहेगा ये बात आप हमेशा याद रखिएगा And then we find, if we touch the test tube immediately after the neutralization reaction is over, we will find the test tube to be somewhat hot. Somewhat hot. तो देखिए कई बार ये हमने महसूस भी किया कि जब हम इस रिएक्शन के बाद न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के रिएक्शन के बाद तुरंत अगर हम टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे ना तो वो हमें थोड़ी बहुत गर्म लगती है ऐसा क्यों होता है दिस इज बिकॉज सम हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा कि मैंने आपको इस वर्कशीट के स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम ऐसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है This heat raises the temperature of reaction mixture and makes the test tube feel hot. और ये क्या करती है उस reaction का जो mixture होता है उसके temperature को बढ़ा देता है और test tube हमें hot feel होने लग जाती है तो अब आपको समझ में आया कि जो आज का topic है हमारा now we'll move on the question answer section. Question number वन is what name is given to the reaction in which an acid reacts with a base to फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर उस रिएक्शन का नाम बताना है जिसमें एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट और वाटर को बनाया जाता है तो सबसे पहले हमने ये समझा है दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन सेकेंड क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर क्या ये ट्रू है या फॉल्स है अभी अभी हमने इसको समझाया आप बताइए ट्रू है या फॉल्स है दिस इज ट्रू And the third question is, salt produced during neutralization reaction may be जो भी salt जो produce होता है neutralization reaction के बाद वो कैसा कैसा हो सकता है वो acidic भी हो सकता है basic भी हो सकता है and neutral भी हो सकता है Now the question number फोर is explain why it explain why if we touch the test tube immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and a base in it it is found to be somewhat hot to dekhi abhi humne ye samjha bhi hai ki jab bhi hum test tube jo test tube hoti hai usko touch kare kab जैसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ओवर होता है तो वो हमें थोड़ी बहुत हॉट लगती है आखिर इसका क्या कारण है तो ये अभी अभी हमने समझा भी है फिर एक बार इसको देख लेते हैं तो ऐसा इसलिए होता है आप देखिए हमने समझा भी था कि दिस इज बिकॉज सम हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिस हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक्स द टेस्ट यू फील हॉट 
तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर सो नाउ दैट सॉल्व फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज वी आर आ मास्क क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं थैंक यू वेरी मच